be aware of what is around you tannai choondadari tattvam tannai choondadari sutiram tannai choondadari vaalvu tannai choondadari tamil நீ போய் மெடிடேஷனை பண்ண முடியாது மெடிடேஷன் தான் உன்ன பண்ணணும் ரெண்டு விதம் இருக்குது மேனிக் சைடு இருக்கு டிப்ரெசிவ் சைடு இருக்கு மேனிக்னா நீ மேனியாக்லாம் போயிடாது மேனிக் சைடுன்றது ஹைப்பர் ஆக்டிவ் சைடு டிப்ரெஷன்ன்றது உனக்கு டிப்ரெசிவ் சைடு ரெண்டுமே வந்து உங்களுக்கு பிபி வேரியேஷன் கொடுத்துரும் வணக்கம் நேர்களை டாக்டர் சி கே நந்தகோபால் அவருடைய யூடியூப் சேனலுக்கு உங்க எல்லாரையும் அன்புடன் வரவேற்கிறோம் நிகழ்ச்சிக்கு போகலாம் வணக்கம் சார் வணக்கம் வாட் எக்ஸாக்ட்லி பிளட் பிரஷர்னா என்ன சார் ஒரு மனுஷன் உடம்புல அஞ்சுல இருந்து ஆறு லிட்டர் ரத்தம் இருக்கும்மா ஓகேயா உடம்புல ஒரு அஞ்சாறு லிட்டர் ஓடிடுது முன்னாடியே சொன்னேன் ஒரு பூமியை நீங்க இப்படி சுத்தி வந்தீங்கன்னா நாற்பதாயிரத்தி எழுபத்தஞ்சு கிலோமீட்டர் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் ஃபோர் ஜீரோ ஜீரோ செவன் ஃபைவ் உள்ளுக்குள்ளே இருக்கிற இரத்த நாணங்கள் இரத்த குழாய்களினுடைய எல்லாத்தையும் குழாய் எடுத்து நீட்டி வச்சுன்னா அறுபதாயிரம் மைல் தொண்ணூத்தாறாயிரம் கிலோமீட்டர் இருக்குது கிட்டத்தட்ட ரெண்டரை மா ரெண்டரை வாட்டி நீ இந்த பூமியை சுற்றி வரலாம் அவ்வளோ டியூப்ஸுக்கு இது உள்ள இது இல்லாமல் லிம்பேட்டிக் சிஸ்டம் டியூப்ஸ் அது தனியாக இருக்குது கேப்டலரிஸ் அங்கே லிம்பேட்டிக் ஃப்ளூயிட்ஸ் ஓடிட்டுருக்கோம் அது வேறு இது வந்து கேப்டலரி வரைக்கும் ஆர்ட்ரிஸ்லேருந்து மெயின் மெயின்லேருந்து கேப்டலரிஸ் வரைக்கும் அறுபதாயிரம் மைல் தொண்ணூத்தாறாயிரம் கிலோமீட்டருக்கு டியூப்ஸ் இருக்குது உள்ளே ரத்தம் ஓடிட்டுருக்கு கான்ஸ்டண்ட்டாக ரத்தம் வந்து மெயினு ஒன்றுமே பண்ண முடியாது அது ஓடினே தான் இருக்கணும் நிற்கவே முடியாது எங்கே நிற்கும் நின்னா நம்ம காலி எப்படி நிற்கும் உள்ளே ஒரு ஏர் பபுள் வர முடியாது அப்போ எவ்வளோ ஒரு சிஸ்டம் இருக்கும் பாரு ஒன் ஸ்கொயர் எம்எம் ஆஃப் பிளட்டில் ஒன் எம்எம் பை ஒன் எம்எம் பை ஒன் எம்எம் ஒரு சொட்டை எடுத்துக்கே ஆல்மோஸ்ட் ஒரு சொட்டை வச்சுக்கோ ஃபைவ் டு சிக்ஸ் மில்லியன் இருக்கும் ஐம்பதுலேருந்து அறுபது லட்சம் சிகப்பு ரத்த அணுக்கள் இருக்கும் அதனால தான் அதோடைய மெஜாரிட்டினால அந்த கலர் சிகப்பாக இருக்கு ரெட் பிளட் ஆனிமல்ஸ் நம்ம எல்லாம் இது ஓடினே இருக்கும் எந்த ஒரு பைப்பில் எந்த ஒரு ஃப்ளூயிடு ஒன்றாலும் அதுக்கு ஒரு ப்ரெஷர் வேணுமே அதுதான் பிளட் ப்ரெஷர் இப்போ மோட்டர் ஓடி தண்ணி ஏறுது இல்லை அது ப்ரெஷர் தானே ப்ரெஷரில் தானே ஏறுது அது மாதிரி ரத்தம் உள்ள ஓடினுக்குது ஹார்ட் பம்ப் பண்ணி வெளியே அமிச்சுனுக்குது அதுதான் உன் பிளட் ப்ரெஷர் இதை இயக்குவது வந்து தமரக வாயு ஸ்பைனல் கார்டிலேருந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அவர் தான் இதை இயக்குறார் அவர் வெளியிலேருந்து வேலை செய்வார் டியூப்புக்குள்ளே வரமாட்டார் இதுதான் பிளட் ப்ரெஷர் ஹைப்பர் டென்ஷன் அப்படின்றது வந்து அந்த பிளட் ப்ரெஷருக்கு ஒரு அந்த ஒரு அளவு இருக்கு வாட் எவர் நார்மல் சி ஒரு சராசரி அளவு இவ்வளோதான் இவ்வளோதான் ஸ்பீடில் ஓடணும்னு இருக்கு அது ஜாஸ்தி ஆச்சுன்னா ஹைப்பர் டென்ஷன் சரி ஹைப்போனா லோ பிபி ஹை பிபின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா லோ பிளட் ப்ரெஷர் ஹைப்போ ஹைப்போ வந்து குறைவு ஹைப்பர் வந்து அதிகம் இதுதான் உங்களு்க்கு பிளட் ப்ரெஷர் ஒரு ஹிஸ்ட்ரி இருக்குது எப்படின்னா ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எழுபதுக்கு அப்புறமா எழுபத்தஞ்சிக்கு அப்புறமா ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எழுபத்தஞ்சி முன்னே ஒரு வீடியோவில் சொன்ன போது கூட ஒரு தவறதில் ஒரு வருஷம் சொல்லிட்டு இருக்கேன் பார்த்தேன் நான் வீடியோவில் பார்க்கும்போது தான் தெரிஞ்சு ஸ்லிப் ஆஃப் த டங் அது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழுன்னு சொல்லிட்டேன் முதல் முதலில் புகை வண்டி ரயில் ஊட்டது ஆங்கிலேயர் காலத்தில் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பத்தி ஏழு அது மன்னிக்கணும் கரெக்ஷன் அது ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எழுபத்தஞ்சிக்கு அப்புறமா இங்கிலாந்தில் மருத்துவமனைகளில் நிறைய இறப்புகளுக்கு அப்புறம் நம்மகிட்ட சயின்ஸ் ரொம்ப கம்மியாக இருந்தது இல்லையா ஒன் எயிட் செவன் ஃபைவ்ல நிறைய இறப்புகளில் காரணம் வந்து இப்போ சயின்ஸில் வந்து கிளினிக்கலி டெட்டு தான் எழுதுவாங்க ஓகேங்களா ஏன்னா எல்லாம் செயலிழந்து போச்சு எதுவுமே வேலை செய்யலை 
உயிர் அவன் பார்க்கலல்ல சயின்ஸில் இது வரைக்கும் இன்னைக்கு வரைக்கும் அதனால் உயிர் பிரிஞ்சதுன்னு எழுத மாட்டான் டெட்டுன்னு எழுத முடியாது அவனால் கிளினிக்கலி டெட்டுன்னு எழுதும் நிறைய இறப்புகளுக்கு அவன் மருத்துவர்களால் காரணம் கண்டுபிடிக்க முடியல அப்போ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி அவங்க எல்லாமே ஒரு பெரிய மீட்டிங்லாம் போட்டு டிஸ்கஸ் பண்ணுறாங்க அப்போ அவங்க வந்து என்ன தெரிஞ்சுக்கிறாங்க என்ன எதை பற்றி பேசுகிறாங்கன்னா நம்ம வந்து முக்கியமாக இந்த ரத்த ஓட்டம் உள்ளே நடக்குது இல்லை இதனுடைய ப்ரெஷரை நம்ம எப்படியாவது நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் எது நார்மல்னு இந்த பல்ஸ் ரேட் இருக்குது ஹார்ட் ரேட்டு பல்ஸ்லாம் இங்கே வச்சு பார்த்துடலாம் நீ அப்படி பிடிச்சிட்டு வாட்ச் பார்த்துப்பான் ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் கணக்கு எடுத்துப்பான் ஃபிஃப்டீன் செகண்ட்ஸ் பார்த்தாங்கனா இன்ட்டு ஃபோர் அவன் போட்டுருவான் இதெல்லாம் நம்ம பண்ணும்போது நம்ம பிளட் ப்ரெஷருக்கு மிஷின் இல்லையே நம்ம எல்லாம் ஏதாவது ஒன்று பண்ணணும்னு பேச ஆரம்பிக்கிறாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எழுபத்தி ஒம்பதில் அப்போ ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எண்பத்தி அஞ்சில் அந்த வேலைகள் ஆரம்பிக்குது அதுக்கு நிறைய சயின்டிஸ்ட் வந்து கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுறாங்க இப்போ ஆயிரத்தி எட்நூற்றி தொண்ணூற்றி ஆறில் சிஸ்டாலிக் மிஷின் எடுத்துன்னு வராங்க டைஸ்டாலிக் வரல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அஞ்சில் இருபது வருஷம் ஆகுது எடுத்து வந்துடுறாங்க அந்த இப்படி ஒரு பாக்ஸ் மாதிரி இருக்கும் இப்படி திறப்பாங்க தெரியுமா அந்த மோக்ரி ப்ரெஷர் ஏறும் அந்த மிஷின் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அஞ்சில் வந்தது இந்த இங்கெல்லாம் போட்டுட்டு ஸ்கெத்தோட இது வச்சுட்டு பம்ப் பண்ணி உங்களுக்கு இது பண்ணுறது ஓகேங்களா அப்போது நைன்டீன் ஜீரோ ஃபைவ்ல வந்துடுச்சு இந்த மிஷின் வந்தவுடனே எல்லாருக்கும் ரொம்ப சந்தோஷம் நம்மக்கிட்டே இப்போ ஒரு கருவி இருக்குது ரத்த அழுத்தத்தை அளக்கக்கூடிய கருவி ஸோ அது போட்டு பார்க்கும்போது நிறைய செக் பண்ணுறாங்க மக்களை செக் பண்ணும்போது அந்த சிஸ்டாலிக் என்றது ஒன் டுவெண்ட்டி டைஸ்டாலிக் எயிட்டி அது வருது அப்போ அவங்க புரிஞ்சுக்கிறாங்க நம்ம ஒரு நார்மல் பிளட் ப்ரெஷர் வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி பை எயிட்டி இருக்கணும் அது அந்த மிஷின் காட்டுறது அது வரும் அப்புறமா அப்படின்னு ஒரு ஒரு அளவீடுக்கு வராங்க இப்போ உன்னை செக் பண்ணாலும் நார்மல் டைமில் சி பிபி செக் பண்ணுறதுக்கு டைமிங்லாம் இருக்குது அதெல்லாம் அவங்களுக்கு தெரியும் சாப்பிட்ட உடனே பிபி ஏறிடும் பண்ணக்கூடாது ஒரு படி ஏறி வந்து உட்கார்ந்த உடனே பண்ண முடியாது அதெல்லாம் நிறைய இருக்கு அந்த அந்த டைமிங்லாம் இருக்கு அதெல்லாம் அப்புறம் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் அதில் செக் பண்ணும் போது பெரும்பாலான மக்களுக்கு இந்த ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட்டி எல்லாருக்குமே இருக்கு ஓரளவுக்கு சரி அப்போ ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட்டி நார்மல்ன்றது அவங்களால முடிவுக்கு வர முடியுது அது கரெக்டு சரி அதில் எந்த தப்பும் கிடையாது சரி அதுக்கப்புறமா வியாதியில் இருக்கிறவங்கெல்லாம் இப்போ ஹைப்பர் டென்ஷன்ன்றது வந்து ஒரு டிசீஸ் கிடையாது அது ஒன்லி ஒரு சிம்டம் அதான் சார் அடுத்த கேள்வி அப்போ அது வரும்போது அது வேரி ஆகும் போது லோ பிபி ஹை பிபின்னு எடுத்துன்னு வராங்க பிபி பிபின்னு எல்லாருமே சொல்லி சொல்லி இப்போ அதுவே வந்து நீங்கள் டயபெட்டிக்ஸ் எப்படி சொல்கிறீங்களோ அதே மாதிரி தான் சார் பிபியும் ஒரு மனநோய் மாதிரி பண்ணிட்டாங்க ஓ உனக்கு பிபி இருக்கா உனக்கு பிபி இருக்கா அப்போ உண்மையே பிபி டிசீஸ் தான் சார் பிபி வந்து டிசீஸ் கிடையாதுமா பிபி வந்து ஒரு சிம்டம்மா பிபி இஸ் ஒன்லி அ சிம்டம் பிபி வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அஞ்சில் இந்த மிஷின் வந்த பிறகு இவங்களோட புரிதல் வந்து பிபி வேறி ஆகக்கூடாது நமக்கு நல்லது கிடையாது ஏன்னா ஒரு ப்ரெஷர்னு ஒன்று இருக்குல்ல அந்த ப்ரெஷர் அதிகமானால் நம்மளுக்கு நல்லது கிடையாது கண்டிப்பாக இல்லைன்னு சொல்லலை கிடையாது அதனால் அதை வந்து அப்போத்திக்கு ஒரு டென் டுவெண்ட்டி இயர்ஸில் பிபின்றத புரிஞ்சுக்கிறாங்க ஒரு 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 தவறுதலான புரிவு தான் புரிதல் தான் அது அன்னைக்கு இருந்த விஞ்ஞானத்தில் நீ நானும் இருந்தாலும் அப்படி தான் புரிஞ்சுன்னு இருப்போம் ஸோ ட்ரை டு மெயின்டைன் தட் நம்பர் ஒரு ஆரோக்கியமாக இருக்கணும்னா ஒரு ஒன் டி எயிட் ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட்டின் தான் நம்ம ஆரோக்கியமாக இருக்கலாம் ஜாஸ்தியானால் நம்மளுக்கு நல்லது இல்லைன்ட்டு புரிஞ்சுக்கிறாங்க புரிஞ்சிக்கின்னு அதில் எடுத்துன்னு வராங்க இப்போ நான் முன்னாடி கூட அந்த ஒரு சில வீடியோவில் சொன்னேன் இப்போ ஒரு 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 ஃபேமஸ் ஃப்ரண்ட் ஃப்ரண்ட் லைன் டென்னிஸ் பிளேயர் இருக்கார் ஓகே அவங்களுக்கு வந்து அவ்வளோ ஒரு ஃபுட்பாலர்ஸ்லாம் இருக்காங்கன்னா அவ்வளோ ட்ரைனிங் இருக்கும் அவங்களுக்கு 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 நார்மலாக இருக்கும் பொழுது அவனோட ஹார்ட் பீட் வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டு ஃபிஃப்டி ஃபைவ் தான் இருக்கும் ஹார்ட் பீட் ஏன்னா அவங்க அவ்வளோ தூரம் இது பண்ணுறதுனாலயா சார் ஆமாம் 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 ஏன்னா அவனுக்கு அவனுக்கு அவ்வளோ அச்சா போதும் ஓகே அவ்வளோ அச்சா போதும் அவன் நார்மலாக இருப்பான் அவனுக்கு அந்த பிளட் சப்ளை கழிச்சிடும் ஆக்சிஜனேஷன்லாம் கழிச்சிடும் அவனுக்கு இப்போ என்ன ஆகுது பாரு அவன் வந்து ஒரு விம்பிள்டன் ஆடுறான் அஞ்சு செட்டு போகுது நாளே கால் மணி நேரம் ஆகுது முடியாது உன்னாலலாம் நம்மலாம் செத்து போயிடுவோம் அவன் அவன் ஆட 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 அவனுக்கு என்ன
இன்னும் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி போகும்போது நான் எயிட்டி நைன்டி போவான் ஆனால் அவங்ககிட்ட எனர்ஜி இருக்கும் எனர்ஜி சோர்ஸ் வச்சுருப்பான் அவன் புரியுதுங்களா புரியுது சார் ஸோ இப்போ நீங்கள் இதை எப்படி புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா ஒரு பிபின்றது அகெயின் வந்து ஃப்ளக்சுவேட்டிங் ஃபேக்டர் தான் சுகர் மாதிரி இப்போ பயங்கர மழை பெய்யுது உங்கள் ஹஸ்பண்ட் பைக்கில் போயிருக்காரு அவர் ஏழு மணி ஆச்சு வரல ஆறரை மணிக்கெலாம் வந்துடுவார் ஒரு டென்ஷன் வந்துடும் உனக்கு ஃபோனும் எடுக்கலை புரியுதுங்களா புரியுது ஒரு பிபி ஏறிடும் இங்கே ஹைப்போதாலமஸில் இருக்குது எல்லாம் மேட்ரு பிரெயினில் ஓகேங்களா புரியுது சமையல்லாம் பண்ணிட்ட எதை வாயில் வச்சாலும் நல்லா இல்லை அன்னைக்கு நாலு பேருக்கு சாப்பாடு போடணும் டென்ஷன் ஆகிடுவேன் உப்பு போட்டது தெரியாம எல்லாத்தையும் ரெண்டு ரெண்டு வாட்டி உப்பு போட்ட முடிச்சிச்சு நோ படி கேன் ஈட் இப்ப அந்த சாப்பாடு சாப்பிட முடியாது நாலு பேர் வரப்போறாங்க சாப்பாடு போடணும் டென்ஷன் ஆயிடுவ பிபி எகிரிடும் ஒரு தப்பு பண்ணிட்ட அப்பா அம்மாவுக்கு தெரிஞ்சிச்சு என்ன ஆகும் கொதிக்கும் பிபி இன்னும் வாங்க வாங்க போறாங்க நம்மளன்னு கொதிக்க ஆரம்பிச்சிடும் உங்க அப்பா ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட் ரிப்போர்ட் கார்டு கொடுத்துட்டாங்க அரையாண்டு தேர்வு மூணு சப்ஜெக்ட்ல ஃபெயிலு தக்க 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 தக்கன்னு ஏறும் பிபி இது எடுத்துட்டு போய் வீட்டில் கப்சா செருப்பாலே அடிப்பாங்க சின்ன வயசோ பெரிய வயசோ ரத்தம் ஓடி தானே ஆகணும் ஒன்னாங்க ஒரு பிரஷர் இருக்குல்ல இது மாதிரி சொல்லினே போலாம் டார்கெட் கொடுத்துட்டாங்க டார்கெட்டை நீ பதினெட்டாம் தேதி முடிக்கணும் இன்னைக்கு பதினாறு தேதி செவன்டி பர்சன்ட் கூட நீ முடிக்கல உன் ப்ராஜெக்ட் லீடர் என்னாவான் அவனை போய் எதிர்க்க எதிர்க்க எப்படி நிற்ப வாய்ப்பு இல்லை அதனால தானே அந்த ஐடி ஃபீல்டில் ஸ்ட்ரெஸ்ஸு லெவலு ஓகேங்களா வந்துடுச்சா வந்துடுச்சு சார் லவ் ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சு என்ன அவன் பயங்கரமாக லவ் பண்ண ஒருத்தனை அவன் இன்னொருத்த கல்யாணம் பண்ணிக்கின்னு போயிட்டான் வாழ்க்கை ஃபுல்லாக பிபி தான் நெஞ்சு 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 வருந்துவ தூக்கி போட முடியாது உன்னால் ரொம்ப க்ளோஸாக ஒருத்தர் கூட இருக்க அவர் ஒரு ஆக்சிடென்ட்டில் இறந்து போகிறார் என்னாச்சு ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் ஆர் நாட் கெட்டிங் கெட்டிங் யூனோ ஜெல்லிங் வித் ஈச் அதர் எப்போ பார்த்தாலும் சண்டை என்னாச்சு உன் பிபி கண்டிப்பாக சார் ம் நீ பிறந்த நீ நீ பெற்று வளர்த்த ஒரு குழந்த உன் கண் எதிர்க்க பதினெட்டு வயசுக்கு அப்புறமா ட்ரக் அடிக்ட் ஆகி இருபத்தி ரெண்டு வயசில் சீரழிஞ்சு போச்சு அதை நீ டெய்லி பார்க்க 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 உன் பிபி ஏறினே இருக்கும் ஒத்துக்கிறியா ஒரு 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 வீட்டில் ஒரு ஒரு பெண் குழந்தை இருக்கு அது பதினெட்டு வயசு அவ்வளோ அழகாக இருக்கும் ஒரு ஆக்சிடென்ட்டில் மாட்டின்னு காலை ஆம்பியூட் பண்ணி எடுத்துடுறாங்க அந்த குழந்தைய எப்படி பார்ப்பாங்க அதுக்கப்புறம் அந்த பேரண்ட்ஸ் அதை நினச்சி 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 புரியுதுங்களா ஆமாம் சார் அந்த மாதிரி பிபி நிறைய காரணங்கள் இருக்கு பிபி ரைஸ் ஆகிறதுக்கு இது மாதிரியே தான் போயிட்டு இருக்கோம் அது வந்து எப்பவுமே ஒரு ஃப்ளக்சுவேட்டிங் ஃபேக்டர் தான் நார்மல் சீல உன்னை நீ எப்படி வச்சுக்கணும் அப்படின்னா உனக்கு வந்து இங்கே தான் மென்டல் ஹெல்த் வந்துடுது யூ ஷுட் நோ ஹவு டு மெயின்டெயின் யுவர் மென்டல் ஹெல்த் வேர் டு பேலன்ஸ் மை ஃபிசிக்கல் ஆர்டர் வேர் இன் யுவர் மென்டல் ஃப்ரெண்ட் இன் யுவர் கான்சியஸ்னஸ் அதுக்கு அவேர்னஸ் வேணும் அந்த அவேர்னஸ் தான் அவங்க தமிழர்கள் எடுத்து வராங்க தன்னை சூழ்ந்ததரின்னு பேர் அதுக்கு be aware of what is around you tannai choondadari tattvam tannai choondadari sutiram tannai choondadari vaalvu tannai choondadari tamil mudikalam pona evlo perku puriyum nenikira idella puridal illadadunala dhaan sir nariya prachaniye irukku meditation nu or vaartha use pandringle it becomes a stylish word a social status that i do meditation na paathirukken en vaalkai kaalagattathile friends ella serumbodhu i have a golden retriever at home 
ஐம் கோனு பை அ ராட் வீலா அப்படின்னு பேசினா இருப்பாங்க டாக் லவர்ஸ் அது மாதிரி இன்னைக்கு ஐ பிலாங் டு திஸ் ஆசிரம் ஐ டூ மெடிடேஷன் எவ்ரி டே ஃபார் டூ ஹவர்ஸ் டூ ஹவர்ஸ் சொல்லுவாங்க நல்லா கேட்டிருக்கேன் possible as a 2 hours meditate pan meditation has no time mm. ah yes i agree you cannot do meditation therima mm. meditation has to do you reverse la podu enna sir solringa nee poi meditation panna mudiyadu meditation dhaan unna pannanum meditation ku epdiya time fix pannuva adhu dhaan sir enakkum puriyala meditation has to be a part of daily living meditation has to be a part of daily living that means meditation has to go on 1000th of every second that you spend your time in your conscious level automatically namble vand meditate automatically temporary in the vaarthala la inga varadhu kanna adina automatically inda button adu sir namble thana kann moodi vand edavadhu onnu kanna moodada kanna tharandu paakradha meditation கண்ண மூணா எனக்கு ஐஸ்வர்ய ராய் தான் வரும் சார் ஓ அப்பனா சொல்லிட்டேன் ஐ கெட் பியூட்டிஃபுல் गर्ल्स இன் மை ஸ்கிரீன் ஐ ஹேவ் நோ ஷைனஸ் இன் டெல்லிங் திஸ் கண்ண தரந்து பார்க்கறதாமா மெடிடேஷன் கண்ண தரந்து பாரு ஏன் சொல்லு எஸ் சார் யூ ஆர் only trying to see what you want to see you are not seeing what is out there புரிஞ்சுதா புரியுது அங்க என்ன இருக்குதோ நீ அதை பார்க்கல நீ என்ன பார்க்கணும் நினைக்கிறியோ அதை போய் பார்க்கற சிஸ்டாலிக் அண்ட் டைஸ்டாலிக் அப்படினா என்னது சார் அப்படினா என்ன சார் சிஸ்டாலிக் டைஸ்டாலிக் நம்ம அந்த ஹார்ட் பம்ப் பண்ணது லப் டப் வந்து இல்ல ஆமா சார் அந்த பம்ப் பண்ணும்போது அந்த லப் டப் மோது உதைக்குது ரத்தத்தை அதுதான் சிஸ்டாலிக் இந்த ஹார்ட் பீட்க்கு நடுவுல ஒரு கேப் இருக்குல்ல அப்ப அங்க உதைக்கல அங்க பம்ப் பண்ணலங்க அந்த கேப்ல சரி அதுதான் டைஸ்டாலிக் அதிகமா இருக்கும் கம்மியா இருக்கும் பாருங்கிறையும் திருப்பி தள்ளுறல Mm. Mm. Okay. The space between the heart pumping is diastolic. At the point of the heart pumps is systolic. I don't know what it is, sir. What is the systolic and diastolic? What is the blood pressure? What is the blood pressure? There are confusions in the blood pressure. You can learn it now. If you can learn it now, you can learn it now. If you can learn it now, you can learn it now. If you can learn it now, you can learn it now. If you can learn it now, you can learn it now. If you can learn it now, நீ அதோட ஹிஸ்டரிலேருந்து வரணும் ஃபுல்லாக இப்போ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எண்பத்தி ஒம்போ ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எழுபத்தி ஒம்போதுலேருந்து என்ன நடந்தது எவ்வளோ வருஷம் எட்டுக்குனாங்க எப்படி புரிஞ்சிங்கனாங்க அது மாதிரி நீ எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சின்னு வரணும் அப்போ தான் உனக்கு வந்து ஒரு ஒரு கல்வி என்பது உணர்வு பூர்வமாக படிக்கிறதுமா லாங்குவேஜில் கிடையாது இப்போ நம்ம உட்காந்து பேசினுங்கிறது லாங்குவேஜ் Correct. Mm. You have to realize the matter within yourself as you get to know things. That's why the memory is not there. If you read the book or the book, you will be able to read the book. Sir, if you say the normal BP is 120 by 80, you will be able to read it. So, if you say the low BP, you will be able to read it. The normal BP is the mission that you will be able to read it. அவங்க புரிஞ்சிக்கின பிறகு அவங்க வந்து ஒரு காலகட்டம் ஒரு கொஞ்சம் கொஞ்சம் வருஷத்துல இந்த மெஷினை யூஸ் பண்ண யூஸ் பண்ண யூஸ் பண்ண யூஸ் பண்ண யூஸ் பண்ண அவங்க பிபின்றது வந்து இருக்கக்கூடாது நல்லது இல்லை அதெல்லாம் கரெக்டு அதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கிறாங்க பிளட் ப்ரெஷர்ன்றது வேற ஹைப்பர் டென்ஷன்ன்றது வேற ஹைப்பர் டென்ஷன் லோ பிபி ஹை பிபின்னு வந்துடுது உங்களுக்கு 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 அது வந்து கார்டியோ வேஸ்குலர்னு வரும்போது அதுக்குள்ள வந்துடும் அதனாலதான் 
எப்பவுமே கான்ஸ்டன்டா இருக்காது பிளட் பிரஷர் பிளட் பிரஷர் வந்து உங்க என்ன அலைகளுக்கு ஏத்த மாதிரி மாறிட்டே இருக்கும் இந்த இப்போ இது சார் உண்மையாவே இந்த ஹைப்பர் டென்ஷன்ஸ்காக எல்லாம் வந்து இல்ல சார் கவுன்சிலிங் மாதிரி எல்லாம் கூட போறாங்க சார் கவுன்சிலிங் மாதிரி போறாங்கன்னா இப்போ ரொம்ப துக்கத்துல இருக்கிற ரொம்ப டிப்ரெசிவா இருக்கிற ரொம்ப ஹைப்பரா இருக்கிற ஓவர் ஆக்டிவா இருக்கிற ஓகே ரெண்டு விதம் இருக்குது மேனிக் சைடு இருக்கு டிப்ரெசிவ் சைடு இருக்கு மேனிக்னா நீ மேனியாக் எல்லாம் போயிடாத மேனிக் சைடுன்றது ஹைப்பர் ஆக்டிவ் சைடு உங்களுடைய அடிப்படை ஆதாரமே ஒரு ஒரு வாழ்க்கையை சீராக கட்டமைத்து வாழ்வது கல்வினா என்னமா கல்வின்றது ஒரு ஸ்கூலுக்கு போற ஒன்னாம் கிளாஸ்ல இருந்து பிளஸ் டூ வரைக்கும் படிக்கிற அங்க என்ன படிக்கிற பிரின்சிபிள்ஸ் ஆஃப் சப்ஜெக்ட் படிக்கிற பேசிக் பிரின்சிபிள்ஸ் ஒரு கணக்குனா என்ன ஒரு விஞ்ஞானம்னா என்ன ஒரு பூகோளம்னா ஒரு ஜியோகிரபினா என்ன ஒரு ஹிஸ்டரினா என்னன்னு இவ்வளவுதான் நீ படிக்கிற ஆமா சார் பிரின்சிபிள்ஸ் படிக்கிற பேசிக்ஸ் காலேஜ் வந்தோடனே என்ன படிக்கிற ஸ்பெஷலைஸ்டா ஒரு ஏரியாக்குள்ள வர அப்ளைடு ஏரியா அப்ளைடு படிக்கிற எப்படி இந்த பிரின்சிபல்ஸை பயன்படுத்துவது அதெல்லாம் முடிஞ்சு போன உடனே என்ன பண்ற ரிசர்ச் குள்ள வர எம் பில் பிஹெச்டி எல்லாம் போஸ்ட் கிராஜுவேஷன் எல்லாம் முடிச்சுட்டீங்கன்னா ரிசர்ச் குள்ள வர இப்ப பிரின்சிபல்ஸ் தெரியும் அப்ளிகேஷன் தெரியும் புதுசா ஒண்ணு கண்டுபிடிக்கிற புரியுதுங்களா புரியுது சார் இதுதான 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 உங்களுக்கு எஜுகேஷன் ஆமா சார் இப்போ இதெல்லாம் நீ படிச்சிட்ட ஓகேயா இப்போ உன்னை கேட்கறேன் ஒன்னாம் கிளாஸ்ல இருந்து பன்னெண்டாம் கிளாஸ் வரைக்கும் ஜாகிரபி படிச்சால இந்த உலகத்தில் இருக்கிற நாடு பேர்லாம் உன்னால சொல்ல தெரியுமா படிச்சிருக்க நான் சொல்லட்டுமா லாட்டின் அமெரிக்கா இருந்து எடுப்போம் சரி வெஸ்டர்ன் எமிஸ்வியர் டிப்ல யூஷுவான் ஒரு நாடு இருக்கு அர்ஜென்டினா சிலி பெரு பிரேசில் வெனிசுவேலா ஈக்வடார் கோஸ்டரிகா பொலிவியா உருகுவே பராகுவே கொலம்பியா பனாமா கோத்தமாலா அண்டியூரஸ் எல்சால்வடார் நிகராகுவா பிரெஞ்ச் கயானா மெக்சிகோ அமெரிக்கா கனடா அலாஸ்கா ஓகே யூரோப்க்கு வா கிரீன்லேண்ட் இருக்குது இந்த பக்கம் கியூபா இருக்குது அந்த பக்கம் வெஸ்ட் இண்டீஸ் இருக்குது கரிபின் ஐலண்ட்ஸ் பகாம் ஐலண்ட்ஸ் ஐஸ்லாண்ட் இருக்குது சோலமன் ஐலண்ட்ஸ் இருக்குது ஹவாய் ஒரு தீவு இருக்கு அது பிலாங்ஸ் டு அமெரிக்கா யூரோப் பக்கமா இங்கிலாண்டு ஸ்காட்லாண்டு இஸ் அ பார்ட் ஆஃப் இங்கிலாண்டு வேல்ஸ் நார்தன் ஐலாண்டு இஸ் அ பார்ட் ஆஃப் இங்கிலாண்டு ஐர்லாண்டு இஸ் அ சோவரன் கண்ட்ரி தென் யூ ஆர் ஃப்ரான்ஸ் ஸ்பெயின் இட்டலி ஜெர்மனி ஆஸ்திரியா பெல்ஜியம் லக்சம்பர்க் ஹாலண்ட் போர்ச்சுகல் கிரீஸ் தென் யூ ஆர் லாட் ஆஃப் கண்ட்ரீஸ் இந்த ஈஸ்டர்ன் யூரோப் ரொமேனியா போலண்ட் Latvia, Lithuania, Georgia, Slovakia, Czech Republic, Bulgaria, Switzerland, Austria, Finland, Nor- uh, Scandinavian countries, Finland, Denmark and Norway. Okay, you know? Okay, sir. That's why you're talking about Russia. Serbia is there, Bosnia is there. Okay? Russia is there. Okay? Russia is there. Russia broken away, Ukraine. That's why I'm talking about it. அதுக்கப்புறம் யூ ஹவ் லித் அர்மீனியா தென் யூ ஹவ் அஜர்பைஜான் தென் யூ ஹவ் சைபீரியா ச பார்ட் ஆஃப் ரஷ்யா இட்ஸ் அ ஹியூஜ் லேண்ட் தென் யூ கம் கம் தி அதர் சைட் தி புரோக்கன் அவே சிஎஸ்ஐஎஸ் கண்ட்ரிஸ் அதே த சாகிஸ்தான் கிர்கிஸ்தான் துர்க்மினிஸ்தான் அஜர்பைஜான் இந்த நாடெல்லாம் வரும் அப்புறம் சைனா மங்கோலியா சவுத் கொரியா நார்த் கொரியா அதெல்லாம் அந்த பக்கம் வந்துடும் இந்த பக்கம் வந்தினா கல்ஃப் ரீஜன் மொராக்கோ அந்த பக்கம் அல்ஜீரியா இருக்கு டர்க்கி இருக்கு இந்த பக்கம் வந்தீங்கன்னா யமன் ஒமான் பஹரீன் குவைத் கத்தார் சவுதி அரேபியா ஈரான் ஈராக் சுல்தானேட் ஆஃப் ஒமான் யுனைடெட் யுனைடெட் அரப் எமிரேட்ஸ் ஈரான் அண்ட் ஈராக் யூனோ இந்த பக்கம் வந்தீங்கன்னா ஆப்கானிஸ்தான் இந்தியா நேபாள் பூட்டான் மால்டீவ்ஸ் ஸ்ரீலங்கா 
இந்தியா பக்கம் வந்தீங்கன்னா ஆஸ்திரேலியா ஆப்பிரிக்கன் கண்ட்ரீஸ் வந்தீங்கன்னா சவுத் ஆஃப்ரிக்கா நமீபியா அங்கோலா ஓகே போட்ஸ்வானா கானா மொசாபிக் சாம்பியா சென்ட்ரல் ஆப்ரிக்கன் ரிப்பப்ளிக் தீஸ் ஆர் ஆல் த மேஜர் கண்ட்ரீஸ் ஐம் டாக்கிங் மலாவி தென் யூ ஃபர்தர் கம் அப் கின்யா டான்சானியா நைஜீரியா ருவாண்டா அண்ட் லைபீரியா சென்ட்ரல் ரிப்பப்ளிக் ஆஃப் காங்கோ டெமோக்ராட்டிக் ரிப்பப்ளிக் ஆஃப் காங்கோ அந்த பக்கம் மேலே வந்தீங்கன்னா உனக்கு ஐவரி ஐவரி கோஸ்ட் இருக்குது சாட் இருக்குது மாலி இருக்குது நீஷே இருக்குது சொமாலியா இத்தியோப்பியா லிபியா ஈஜிப்ட் இந்த பக்கம் வந்தீங்கன்னா பர்மா லக்ஷத்வீப் அந்த அந்தமான் ஐலாண்ட்ஸ் பிலாங் டு இந்தியா மியான்மார் பர்மா இந்தோனேஷியா தீஸ் எல்லாம் ஆசியான் கண்ட்ரீஸ் இந்தோனேஷியா சிங்கப்பூர் மலேசியா வியட்நாம் கம்போடியா ஃபிலிப்பைன்ஸ் ஐலாண்ட் ஆஃப் ப்ரூனே ஃபிஜி ஐலாண்ட்ஸ் ஆரிஜின் ஆஃப் இண்டியன்ஸ் அது யார் இந்த பக்கம் உங்களுக்கு மொரிஷியஸ் அண்ட் சீஷல்ஸ் ஓகே இங்கே இருக்குது மடகாஸ்கர் இருக்கு ஆப்ரிக்கா பக்கத்தில் கடைசியாக உங்களுக்கு பாப்பா நியூகினி தென் டேங்கோ குரூப் ஆஃப் ஐலாண்ட்ஸ் அது யார் ஆஸ்திரேலியா அண்ட் நியூசிலாண்ட் சொல்வியானி அத்தனையும் இன்னும் சார் இன்னுமே வந்து பிரமிக்க வச்சுட்டே இருக்கீங்க இன்னும் எவ்வளோ விஷயங்கள் தெரிய தெரியும் சார் உங்களுக்கு எந்த எந்த ப்ராஜெக்ட் கேட்டாலும் எதை பற்றி கேட்டாலும் உங்களால் வந்து சொல்ல முடியுது அதுதான்மா படிப்பு இதுதான் இட்ஸ் கால் மீனிங்ஃபுல் லேர்னிங் நோ படி டஸ் தட் புரியுதா புரியுது சார் பிபிலாம் வச்சு ஆட்ட நிகழ்ச்சியில் பார்ப்போம் வணக்கம் என்ன நேர்களே நீங்கள் வந்து நான் இப்போ உண்மையாகவே என்ன பேசுறதுன்னு தெரில அப்படியே ஒரு ஒரு நிமிஷம் ரொம்ப ஷாக் ஆகிட்டேன் ஏன்னா அவர் என்ன ஒரு கேள்வி கேட்டார் நீ என்ன ஜாகிரஃபியில் படித்த அப்படின்னுட்டு நான் சொல்கிற நான் என்ன சொல்கிறது மீண்டும் நேர்களே அடுத்த எபிசோடில் உங்களை வந்து சந்திக்கிறோம் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் அமிழ்த்தா மறக்காமல் எல்லோரும் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங